Hello everyone, welcome back to Simple Civil Tamil. In this video, we will talk about problems. This is the theory part. So, first, you will talk about the problem in the new city. The question is in April May 2021, Regulation 2017. The welded section shown in below is used as a column of 3.5 meter height. The welded section is an eye section. This is an eye section. This is an eye section. Now, the height is 3.5 meters. The height is 3.5 meters. The height is 3.5 meters. The effective length is KL. The meter is MMA. Why MMA? Because all units are in MMA. That's why I am MMA. Okay. So, if you have a calculate the permissible compression load that can be applied according to allowable stress method of section 11 in the code. So, section 11 is used allowable stress method அதாவது அந்த section levelல் இருக்கு allowable stress method use பண்ணி compression load என்ன calculate பண்ணனும் so நம்ம calculate பண்ணலாம் first one பார்த்தனா compression load இக்கு முல code book பார்க்கலாம் இந்த actual compression section level பார்த்தனா page number 84ல இருக்கு page number 84ல இருக்கு IS 800ல पेज नंबर 84 लगा रहेंगे कंप्रेशन मेंबर का क्लास नंबर 13 पॉइंट सर 11.3 अलग कंप्रेशन स्ट्रेस पार रहेंगे एक्चुअल कंप्रेसिव स्ट्रेस एफसी इक्वल टू पीएस डिवाइडेड बाय ए पीएस इन रहते लोडे सर्विस लोडे ए इन रहते एफेक्टिव एरिया ओके इंगला इधर ले परमिशिबल स्ट्रेस से एफएसी अब डी इन रहते बाद इन्हे� FCD கண்டுப்படிக் கேடுதுக்கு 7.1.2.1 refer பண்ணனும் அப்படின் சொல்லிருக்காங்க ரைட்டங்களா சோ இப்பைக்கே நான் just formulas மட்டு எட்டு எடுதிக்கிறேன் இந்த page number use பண்ணி அது என்னனே எடுதிக்கிறேன் திரும்ப அந்த ரெண்டு பா formulaவும் எடுத்து எடுதிருக்கும் first one பாத்தனா buckling class கண்டுப்படிக்கினும் पेज नंबर 44 ऐड तेरे को इप्पे ये ही देख पा रहे हैं ये पा रहे हैं ना टेबल नंबर 9 ऐड तेरे को ना चिंगे इधर ही एफसीडी कंडोबड़ी के दिखाना टेबल आदि के केएल बाय आर तेव केएल बाय नमक टा ये रखा आर मटो कंडोबड़ी की ना एफ ये नमक तेरे को स्टील ना वे 250 दा सो रे इंट्रोडक्शन वीड இப்போது இதை கண்டுபிடிக்கேருதுக்கு நம்க்கு என்ன தேவனா இந்த டேபில் D நிருக்கா அதை மறு இதுக்கு முனாடி இருக்கு டேபில் பாருங்க C நிருக்கும் FCDK C நிருக்கும் அடுத்து B நிருக்கும் அது மறு இருக்கதலாம் இதுக்காகன் பாத்திக்கினா அது என்ன buckling class வருது அப்படின் சொல்ருதுதான் Welded I section is less than 40 mm in the Z axis is B class and Y axis is C class. So, let's see that. Table number 10 is page number 44. 40 mm is the thickness of. The thickness of flange is 8 mm. So, that's why it's less than the X axis is B and Y axis is C. Now, we have the critical axis in the Y axis. So, we have the Y axis mostly in the Y axis. That's the buckling class. C नोचिकरो, इप बक्लिंग क्लास C वंदधन, टेबल नम्बर 9C रेफर पणनो, अधि रेफर पणनरदुके नमक्के स्लंडरनस रेशियो थेवल्या, KL by R A, इदल KL गिवन डेटाले कोड़त्तिरिकांगे, R मट्टु कंड़ पुडिकिनो, R ओड वैल्यू, R इंड़दु radius of gyration, small b d cube लां தெரியும் இப்பு பாருங்க நான் என்ன பண்ணிக்கிறேனா இந்த section ஏ மொத்தமா ஒரு rectangleர் எடுத்துகிறேன் இதை ஏ சரி இதை ஏ மொத்தமா ஒரு rectangleர் எடுத்துகிறேன் ஒரு கேங்கள் அப்பு இது மொத்தமா ஒரு rectangleர் எடுத்துகிறேனா rectangle இருக்கு நாம்கு தெரியும் i equal to b d cube by 12 இதை நான் பண்ணிக்கிறேன் 
அப்போ இதுக்கு பிடி கியூபு பை டுவெல் வரும் அகெயின் பாருங்கள் இங்கே ஒரு குட்டி ரெக்டாங்கில் இருக்கா அதாவது இந்த வெப்பை மட்டும் எட்டை எடுத்துட்டிங்கன்னா உள்ளே ஒரு ரெக்டாங்கில் இருக்கும் அதாவது இந்த பக்கம் பாதி சேம் இந்த பக்கம் பாதி குட்டி ரெக்டாங்கிள்ஸ் இருக்கா இப்போ இது பாருங்கள் டோட்டல் நைன்டி எம்எம்ல சிக்ஸ் எம்எம் எடுத்துட்டா நமக்கு எயிட்டி ஃபோர் எம்எம் இருக்குமா ஸோ அதை தான் இங்கே எடுத்து எழுதியிருப்பேன் பி ஈக்குவல் டு நைன்டி மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஈக்குவல் டு எயிட்டி ஃபோர் எம்எம் அதே மாதிரி ஸ்மால் டி ஈக்குவல் டு ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் மைனஸ் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் எயிட் ஏன் ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் வந்ததுன்னு பார்த்தோன்னா இந்த டோட்டல் டெப்த்து வந்து பாருங்கள் ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் நமக்கு இன்சைட் டெப்த்து தான் தேவை அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த திக்னஸ் வந்து எயிட் எம்எம் இந்த திக்னஸ் வந்து எயிட் எம் எயிட் எயிட் ஒரு சிக்ஸ்டீன் போக மீதி இருக்கிறது ஒன் ஃபிஃப்டி அதை எடுத்து எழுதிக்கிறேன் அது ஸ்மால் பிடி அப்போ அதுக்கும் ஸ்மால் பிடி கியூப் பை டுவெல் தான் ஃபார்ம்லா ஸோ ஃபார்ம்லா படி நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது கேபிட்டல் பிடி கியூப் மைனஸ் ஸ்மால் பிடி கியூப் டிவைடட் பை டுவெல்லு அப்போ வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் கேபிட்டல் பி வந்து நைன்டி இது டி வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் மைனஸ் ஸ்மால் பி எயிட்டி ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை டுவெல்லு போட்டோன்னா நமக்கு டென் பாயிண்ட் செவன் இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸு எம்எம் பவர் ஃபோரே கிடைக்கிது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஏரியா கண்டுபிடிக்கணுமா ஐ பை ஏ தானே ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃப்ளாஞ்சியோட ஏரியாவும் வெப்போட ஏரியாவும் எடுத்தால் போதும் வெப்போட ஏரியா பாருங்கள் ஃப்ளாஞ்சோட ஏரியாவுக்கு ஒரு நிமிஷம் ரேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போ ஃப்ளாஞ்சோட ஏரியா நைன்டி இன்ட்டு எயிட்டு அது மாதிரி ரெண்டு ஃப்ளாஞ்சு இருக்கா ஸோ டூ டைம்ஸ் ஆஃப் நைன்டி இன்ட்டு எயிட்டு ப்ளஸ்ஸு இந்த ஒன் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு இந்த சிக்ஸ் போட்டோன்னா நமக்கு வெப்போட ஏரியாவும் கிடச்சிரும் அதை ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் டோட்டல் ஏரியா கிடச்சிரும் அந்த ஏரியாவை தான் கால்குலேட் பண்ணியிருப்போம் இந்த ஸ்டெப்பில் ஸோ டுவெண்ட்டி நைன்டி இன்ட்டு எயிட்டு ஒன் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு சிக்ஸு ஆட் பண்ணோம்னா டூ த்ரீ ஃபோர் ஜீரோ கிடைக்கிது இதை யூஸ் பண்ணி ஸ்லெண்டர்னஸ் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ ஆர் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஐ ஏ ஐயோட வேல்யூ ஏவோட வேல்யூ கேஎலோட வேல்யூ ஸ்டார்டிங்கில் எடுத்துட்டோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா ஃபிஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் கிடைக்கிது ஓகேங்களா நமக்கு தெரியும் எஃப்ஐயோட வேல்யூ டூ ஃபிஃப்டி இப்போ டேபிள் நம்பர் நைன் சி தான் எடுக்கணும் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி டூவில் ஸோ டேபிள் நம்பர் நைன் சி தான் எடுக்க போகிறோம் டேபிள் நம்பர் நைன் சியில் பாருங்கள் கேஎல் பை ஆறு அதோட வேல்யூ ஃபிஃப்ட் நமக்கு வந்திருக்கிறது ஃபிஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸு அப்போ ஃபிஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ்னால் வேல்யூ பாருங்கள் ஃபிஃப்டிக்கும் சிக்ஸ்டிக்கும் நடுவில் வருமா ஸோ ஃபிஃப்டிக்கு நேராக நமக்கு தெரியும் டூ ஃபிஃப்டியோட லைன் தான் பார்க்கணும் ஃபிஃப்டிக்கு நேராக டூ ஃபிஃப்டிக்கு என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் ஒன் எயிட்டி த்ரீ சிக்ஸ்டிக்கு நேராக இருக்கிறது ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் எதோட வேல்யூ எஃப்சிடியோட வேல்யூ அதை எடுத்து எழுதிக்கிறேன் ஸோ ஒன் எயிட்டி த்ரீ ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட்டுன்னு ரைட்டா அதுக்கு பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் நம்ம வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணும் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் ஸோ இந்த ஃபார்ம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்கூல்லே படிச்சிருப்பீங்க லைக் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் டிவைட் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் பை ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன்னு நான் தெரிஞ்ச வேல்யூ ஃபஸ்ட்டு இதை எக்ஸ் ஒன்னு எடுத்துக்கிறேன் ரெண்டாவது இதை எக்ஸ் டூ எடுத்துக்கிறேன் அதாவது ஸ்லெண்டர்னஸ் ரேஷியோவில் அப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய வேல்யூ எக்ஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இது ஒய் ஒன்று ஒய் டூவை எடுத்துக்கிறேன் அப்போ இந்த ஃபார்ம்லாவில் எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ண நமக்கு ஒய் தான் தெரியாது ஒய் ஆஸ் இட் இஸ் வச்சுக்கிறோம் ஒய்க்கு பதிலாக என்ன கண்டுபிடிக்கிறேன் எஃப்சிடின்றதால எஃப்சிடின்னு வச்சுக்கிறேன் மீதி வேல்யூ எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இதை நீங்கள் அப்படியே கேல்குலேட்டரில் டைப் பண்ணும் ஈக்குவல்ட்டுக்கு மட்டும் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பண்ணி ஈக்குவல் சிம்பிளு இது ஆஃப் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பண்ணி க்ளோஸ் பிராக்கெட் போட்டிங்கன்னா எக்ஸ் வரும் ரெண்டு தடவை ஷிஃப்ட்டு சால்வ் ஷிஃப்ட்டு சால்வ் ஆடிச்சுன்னா நமக்கு எஃப்சிடியோட வேல்யூ கிடச்சிரும் ஓகேங்களா ஸோ எஃப்சிடியோட வேல்யூ கிடச்சிதுன்னா அதை எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஸோ நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எயிட்டி பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் அந்த வேல்யூ கம்பல்சரி இந்த ரெண்டு வேல்யூக்கு பிட்வீனில் தான் வரணும் ஏன்னா ஃபிஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ்ன்றது இது ரெண்டுத்துக்கும் பிட்வீன் தானே இதுக்குள்ளே தானே வருது ஸோ அதை பா
நமக்கு அலோபிள் ஸ்ட்ரெஸ் கிடைக்கும் ஒன் நாட் எயிட் பாயிண்ட் டூ ஒன் சிக்ஸ் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயரு அலோபிள் லோடு அலோபிள் லோடு தான் நமக்கு கண்டுபிடிக்கும் லோடு நமக்கு தெரியும் லோட் ஸ்ட்ரெஸ் ஈக்குவல் டு லோட் பை ஏரியாவா ஸோ லோடு இருக்கு ஏரியா இருக்கு அலோபிள் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு ஸோ நம்ம லோடு தான் கண்டுபிடிக்கிறோம் அதை அப்படியே வச்சுக்கிறோம் ஸ்ட்ரெஸ் எஃப்சிக்கு பதிலாக ஒன் எயிட் ஒன் நாட் எயிட் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் அப்சூட் பண்ணிக்கிறோம் டோட்டல் ஏரியா டூ த்ரீ ஃபோர் ஜீரோ டோட்டல் ஏரியா இந்த ஸ்டெப்பில் கண்டு கால்குலேட் பண்ணியிருப்போம் அதை எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் டேரெக்டாக திரும்ப கால்குலேட் பண்ணிகிட்டு இருக்க வேண்டாம் ஸோ ஜஸ்ட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இதை இந்த கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணனா நமக்கு டூ ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் டூ த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ நியூட்டன் கிடைக்குது அப்போ டென் பவர் த்ரீயை எடுத்துகிட்டு நம்ம என்னவா மாற்றிக்கலாம் கிலோ நியூட்டனாக மாற்றிக்கலாம் ஸோ இந்த லோடு தான் பர்மிசிபிள் கம்ப்ரஸிவ் லோடு இதை தான் கொஷினில் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த சம்மு பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு கோட் புக் கரெக்டாக யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சாவே போதும் சம்மு போட்டுடலாம் ஓகேங்களா ஃபார்ம்லாம் அதிலே இருக்குது வேல்யூஸ் ஜஸ்ட்டு எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறதா ரைட் ஓகே தேங்க்யூ